Y ya sabe que varios países han confirmado la presencia de la variante Omicron en los pacientes que han desarrollado COVID-19. Guatemala aún sigue enviando nuevos lotes para poder determinar si efectivamente ya la variante es la culpable de nuevos contagios en el territorio guatemalteco. 90 pruebas COVID-19 positivas tomadas entre el 2 y el 25 de diciembre que cumplieron ciertos criterios epidemiológicos salieron del país rumbo a un laboratorio en Panamá para su respectivo análisis y determinar si en este periodo de tiempo se detectó algún caso de la variante Omicron en el territorio nacional. Más de 90 muestras al Instituto Conmemorativo Gorjas de Panamá, donde se secuenciará y esperamos resultados en unos 15 días aproximadamente. Debemos recordarnos que el proceso de secuenciación es, es largo, más el tiempo de envío. Entonces, el tiempo aproximado de resultados, de esperar resultados son unos 15 días. Y ya, pues en este caso, estamos nosotros eh, teniendo muestras de gente que regresó, por ejemplo, de Estados Unidos, algunos casos, o en algunos otros donde se ha reportado pues, algunos brotes en algunos, eh, digamos, eh, lugares o de gente que ha estado en contacto con otros y que han dado positivo y esas muestras son las que están enviando para, para secuenciar, digamos, todas aquellas que cumplan los criterios epidemiológicos. Entonces esperamos eh, que en esta vigilancia pues, tan selectiva probablemente encontremos Omicron. Los resultados llegarán a Guatemala durante la segunda semana de enero, mientras las autoridades recomiendan endurecer las medidas de precaución, principalmente a quienes viajaron a países como Estados Unidos, donde la prevalencia de la variante es del 60%. Sin embargo, sí tenemos, pues por los criterios que utilizamos, sospecha de gente que ha regresado de viajes, o sí tenemos muestras de gente que ha regresado de viaje de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, y yo creería que eso puede ser altamente sospechoso, sobre todo sabiendo que ahorita en Estados Unidos el 60% de los secuenciados es Omicron, ¿verdad? Entonces eso es una posibilidad eh, y eh, digamos que al final para poder sacar ya conclusiones geográficas y de tiempo y demás hay que esperar resultados, ¿verdad? Según el informe 17 de secuenciación de laboratorio, hasta el 2 de diciembre la variante Delta es predominante en el país, ya que el 100% de las pruebas enviadas a análisis correspondían a esta cepa.